வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டிங் அதாவது குழந்தைகளை எப்படி நல்லபடியாக வளர்த்துறது அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பே இது டீச்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான் ஒரு குழந்த தன் தாயோட கருவில் இருக்கும்போதே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த தாய் மூலமாக அதாவது அந்த அந்த அம்மா வந்து வெளியில் இருந்து பார்த்து கேட்டு அனுபவிக்கிற விஷயங்கள் வந்து அந்த குழந்தைக்கு உள்ளுக்குள்ளே போகுது ஸோ அந்த இமோஷ்னல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே அந்த குழந்த வந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்த வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது ஒரு ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆறு வயது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பீரியட் இந்த பீரியடில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்த எல்லாத்தையுமே ரொம்பவும் கூர்ந்து கவனிக்கும் பயங்கரமான ஒரு அப்சர்வேஷன் பீரியடுன்னு சொல்லலாம் அந்த குழந்தனால திரும்பி எதுவுமே செய்ய முடியாது திரும்பி எதுவுமே சொல்ல முடியாது பெருசா ஆனா ரியாக்ட் பண்ண முடியாது ஆனா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அது என்னென்ன சுத்தி என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க அம்மா அப்பா என்ன பண்றாங்க வீட்டில இருக்க பெரியவங்க என்ன பண்றாங்க ஆஹ் செய்ய போகும்போது ஏதாவது தடுத்துட்டாங்கன்னா ஓ இது தவறு இல்ல இது செய்யறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணா ஓ இது சரி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே அந்த குழந்த அந்த ஆறு வயதுக்குள்ள எடுத்துக்கோ ஓ இது சரி இது தவறு அம்மா சொல்றாங்க அப்பா சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு அப்பா அம்மா அந்த வீட்டில் எது சரி தவறுன்னு அவங்க வச்சிருக்காங்களோ அதை அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது அந்த குழந்த அந்த குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் சரி தவறு அப்படின்னு ஒரு சில விஷயத்தில் எடுத்துக்கிட்டு வளர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பயங்கர பிடிவாத குணத்தோட மாறுறதுக்கோ இல்லை ஒரு கோவ குணத்தை வளர்த்திக்கிறதுக்கோ எல்லா விதத்துக்கும் ஒரு பயம் அதாவது வாழ்நாள் ரொம்ப பயந்தாங்குழியாக இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே டெவலப் ஆகுறது இந்த ஆறு வயதுக்குள்ள இருக்கும் <laughs> கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் அது எப்படிங்கிறது இந்த இந்த வீடியோட எண்ணில் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போதே அம்மா என்ன பண்ணலான்னா டெய்லியுமே அந்த குழந்தைய நினச்சிட்டு என்னோட குழந்தை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப அன்பான குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய நினச்சிட்டு இல்லை வயிற்று மேலே கையை வச்சுட்டும் கூட அவங்க டெய்லியுமே நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை அது அத்தனையுமே உள்ளே வாங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இப்போ குழந்த வெளியில் வந்து ஆறு வயது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் குழந்த பெருசானதுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த கேரக்டர் எல்லாமே டெவலப் ஆகிட்டே போகுது அப்போ இந்த குழந்தைய நம்ம எப்படி சரி செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறோம் அதை செஞ்சுட்டு கடைசி ஒரு மெத்தடும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு உங்கள் குழந்தைய இன்னொரு குழந்த கூட கம்பேர் பண்ணுறத நிறுத்துங்க ஏன்னா இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோங்க உங்களே எடுத்துக்கோங்க நீங்களும் உங்களோட ஹஸ்பண்டோ இல்லை உங்களோட அக்கா தம்பி யார் கூட வேணாலும் வச்சுக்கோங்க நீங்களும் அவங்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கீங்களா டெஃபினட்டாக கிடையாது ஒரு ட்வின்ஸை எடுத்துக்கிட்டா கூட அவங்களுக்குள்ள வேறுபாடுகள் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை நம்ம ஒரு குழந்தைய எடுத்து வச்சுட்டு வேற ஒரு குழந்தை கூட கம்பேர் பண்ணவே கூடாது அப்படி கம்பேர் பண்ணுறது மூலயமா அந்த குழந்தைக்குள்ளே நீங்கள் பயங்கரமான ஒரு தாழ்வு மனப்பா ஒவ்வொருக்குழந்தை <laughs> அது படிப்பா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்ப அந்த என்னன்னு சொல்லி ஒரு பேரண்டா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க அது இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல எக்கச்சக்கமான ஃபீல்டு இருக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதனால எப்பவுமே ஒரே மாதிரி நீ படிச்சு இப்படி மார்க் எடுத்து நீ வேலைக்கு போய் டாக்டர் இன்ஜினியர் இந்த ஸ்டாண்டர்டான தாட் எடுத்துட்டு அந்த குழந்தை எந்த ஃபீல்டுல அந்த குழந்தைக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் இப்ப வேலை சம்பளம் 
எல்லாம் சரி ஆனால் அதை வேலைக்கு போகிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு மன நிம்மதி இருக்கா அந்த அது அந்த ஃபீல்டில் சூஸ் பண்ண அந்த குழந்தை வந்து சந்தோஷமாக இருக்குமா இல்லை கடமைக்கேன்னு போகுமா இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு கரெக்டாக அந்த க குழந்தைக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் அந்த குழந்தை திறமை இருந்தால் அந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ட்ரெஸ்டோட சீக்கிரமாக டெவலப் ஆகி வருவாங்க ஸோ கம்பேர் பண்ணாதீங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ன டேலண்ட்டோ அதை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு குழந்தைங்க கூட டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசுங்க பேசும்போது இன்னொரு விஷயம் அந்த குழந்தைங்க என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்ல வராங்களோ அதுக்கு டைம் கொடுங்க ஃப்ரீடம் கொடுங்க அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அதாவது அந்த குழந்த உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடாது தயங்கக்கூடாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு ஏன்னா அந்த குழந்த வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் செய்த தவறையோ இல்லை ஏதாவது செஞ்சது நீங்கள் பார்த்துட்டாலோ நீங்கள் அந்த குழந்தை பாய் திட்டி அடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தை மனசுக்குள்ள என்ன பதியும்னா அம்மாக்கும் அப்பாக்கு தெரிஞ்சா நம்மளை பயங்கரமா அடிச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்ககிட்ட மறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இது இதெல்லாம் வந்து நான் ஏன் சொல்றேன்னா இது நானும் என்னோட வாழ்க்கையில ஸ்டார்டிங்ல புரியாம செய்த சில விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சு மாத்திக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன் ஸோ அதனால அந்த குழந்தை ஏதாவது தவறு செய்துட்டாலும் கூட நீங்க அந்த இடத்துல அந்த தவற வந்து சுட்டி காமிச்சு எப்ப பார்த்தாலும் நீ இப்படி பண்ணிட்டே இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி அது காமிக்காமலும் பிளஸ் அது பெருசா ஒரு இதாக்கி அந்த குழந்தைய தண்டனை கொடுக்காம அதுக்கு பதில இந்த இடத்துல நீ இன்னும் பெட்டரா வேற மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனை நீ இது பண்ணிருக்கலாம் இதை வேற மாதிரி நீ ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு எடுத்து சொல்லி கொடுங்க இப்போ அதே மாதிரி ஒரு மார்க் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் கம்மி மார்க் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைய திட்டி மார்க் ஓரியன்டா மட்டும் நீங்க திட்டிட்டே இருக்கிறதால அந்த குழந்தை கண்டிப்பா முன்னேறாது முட்டால் அப்படி இப்படின்னு நீங்க திட்ட திட்ட எதிர்பார்த்திருப்பீங்க <laughs> அதே மாதிரி உங்க குழந்தைக்கு அது எவ்வளவு டைம் எவ்வளவு டைம் சான்ஸ் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல பொறுமையா சொல்லி பரவாயில்ல நீ லாஸ்ட் டைம் கூட இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்க நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னுமே நீ இம்ப்ரூவ் ஆகணும் நீ எந்த இடத்துல இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு கைட் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க அந்த குழந்தை அதுதான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு எந்த நேரத்திலும் என்னோட அப்பா அம்மா எனக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க ஸோ நான் எங்க அம்மா அப்பாட்ட எதையும் மறைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பொய் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு கரெக்டான ஒரு ஃப்ரீடம் என் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரீடம்ங்கிறது வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல அவங்களோட ரெஸ்ட் பண்ணணும்ங்க <laughs> வாங்கி தர முடியாம போகும்போது அந்த குழந்தை ஒரு பிடிவாத குணத்தை வளர்த்த ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா நீங்க அப்படி பழ நீங்க தான் பழக்கப்படுத்திருக்கீங்க அந்த குழந்தை கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு பணத்தோட அருமையும் தெரியாம போகுது சின்னதுல இருந்தே அந்த குழந்தைக்கு உங்க கையில காசு இருந்தாலும் கூட ஏதாவது ஒரு சில சமயம் இல்ல இப்ப முடியாதுங்கிறதையும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில சமயம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு சில சமயம் கிடைக்காமையும் போகும் நம்ம ரெண்டையுமே ஏத்துக்கணுங்கிற ஒரு மனப்பான்மை அந்த குழந்தைக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் தான் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துறீங்க நீங்கள் கேட்கும் போதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு யோசிக்காமல் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு அந்த குழந்தை ரொம்ப அடம் பிடிக்குது பிடிவாதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய திட்டி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஸோ அதனால் சின்னதுல இருந்தே கரெக்டாக இது பண்ணுங்க அப்புறம் குழந்தைங்கள்ட்ட பேசும்போது கூட ஒரு அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி அப்பா முடிந்த வரை அந்த குழந்தைய ஒரு ஹக் பண்ணி டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சிடுறது இதெல்லாம் செய்யும் போது அந்த குழந்தைக்கு பயங்கரமான ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய குழந்தையானாலும் சரி அந்த குழந்தை நீங்க போய் ஒரு அப்பாவோ அம்மாவா இருந்து தலையில தடவி கொடுத்து ஒரு தொட்டு பேசி பாருங்களேன் அந்த ஒரு பாசம் அந்த இதே வந்துட்டு அதோட வைப்ரேஷன் லெவலே வேற இப்ப எல்லாம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருந்துட்டு பாய் காயில என்ன சாப்பிட்டு அப்படி எல்லாமே ஏன்னா மேக்சிமம் போன்லயே இருக்கிறது முகத்த கூட பாத்துக்கிறதுக்கு நிறைய பேத்துக்கு டைம் இல்லாம போகுது சோ அதெல்லாம் கம்மி பண்ணி உங்க குழந்தை நல்லா வளரணும்னா நீங்க இது இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் பண்ணி அந்த குழந்தை கூட பேசுங்க அதுக்குண்டான ஸ்பேஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி 
ஒரு ஆறு வயதுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஈவன் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்குள்ளேயே நீங்க இதை பண்ணலாம் பட் இப்போ உங்க குழந்தை டென் இயர்ஸ் டுவெல் இயர்ஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பெரியவங்க வரைக்கும் நான் சொல்றேன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குள்ள மாற்றங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு டிப் என்னன்னா அந்த குழந்தைய வந்து தூங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை தூங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்பும் இல்லாம அது கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த மாதிரியான டைம்ல போய் அந்த குழந்தையோட காதுல நீங்க என்ன சொல்லணும்னா நீ ரொம்ப புத்திசாலியான குழந்தை நீ ரொம்ப அன்பான குழந்தை ஆஹ் உனக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்டசி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நீ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குற அப்படி உன்னால எல்லாமே செய்ய முடியும் உனக்கு நல்ல திறமைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையோட காதுகள்ல நீங்க சொல்லணும் மெதுவா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சூழல்ல அந்த குழந்தை டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்க எந்திரிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க கைகள் இரண்டையும் இந்த மாதிரி நல்லா ரப் பண்ணிட்டு ஆஹ் கொஞ்சம் வச்சிங்கனாவே உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த எனர்ஜி கைக்கு வர்றத அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையோட தலை மேல பக்கத்துல கொண்டு போய் இப்படி வச்சுட்டு நான் இப்ப சொன்னது அத்தனையுமே நீங்க அப்படியே அந்த குழந்தை கிட்ட ரிப்பீட் பண்ண அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் உங்க கையில இருந்து அந்த ஆற்றல் போறது உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கூட நீங்க உங்க குழந்தைக்கு டெய்லியுமே சொல்லலாம் இது வந்து சொல்லி ரெண்டு பேரண்ட் வந்து சொல்லி இருக்காங்க அவங்க குழந்தைகள்ட்ட ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஒரு குழந்தை வந்து ஆஹ் கிளாஸ்லயே ஃபர்ஸ்டா வந்து மார்க்ல எல்லாத்துலயுமே ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கினதையும் பேரண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பேரண்ட் வந்து அவங்க மார்ஷியல் ஆர்ட்ல வந்து அந்த குழந்தை மெடல் வாங்கிட்டு கோல்ட் மெடல் வாங்கிட்டு வந்ததையும் எங்களுக்கு போன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அத்தனால் அந்த குழந்தைக்கு சொன்னதுதான் அவங்க மாறணும்னு நினைச்சாங்களோ இப்போ குழந்தை ரொம்ப குறும்பா இருக்கு ரொம்ப சொல் பேச்சு கேட்காம இருக்காங்கன்னா நீங்க அவங்ககிட்ட போய் ரொம்ப குறும்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லாம காதுல போய் நீ ரொம்ப எல்லாரும் சொல்றது கேட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையா இருக்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்குற குழந்தையா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த காதல நீங்க சொல்லுங்க டெஃபினட்டா அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட பயங்கரமான ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் இது நிறைய பேர் பண்ணிட்டும் இருக்காங்க ஸோ குழந்தைங்களை கம்பேர் பண்ணாதீங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ அதை நல்லா வளர்த்தி விடுங்க குழந்தைங்க பயங்கர பிரைட்டா வருவாங்க உங்க கூட பேசுறதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் அவங்களுக்கு எப்பவுமே கொடுங்க அந்த ஒரு பயம் இல்லாத ஒரு சூழலை நீங்க உருவாக்கி கண்டிப்பா <laughs> செஞ்சீங்கன்னா குழந்தைங்க சீக்கிரமாவே அதை அப்சர்வ் பண்ணி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க நன்றி